안녕하세요 조구의 구독자 여러분 오늘은 제가 간만에 휴일을 맞이를 해서 밖에 나왔고요 어, 자라에 가가지고 뭔가 좀 입을 만한 옷이 있나 한번 입어보고 어, 또 날씨도 너무 좋고 해가지고 어, 가는 길에 저희 동네도 이렇게 소개를 해드리는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 그러면 한번 걸어가 볼까요? 제 생각엔 여기가 토론토 스카이라인이 제일 예뻐 보이는 곳인 것 같아요 물까지 있어서 여름밤에 오면 너무 좋답니다 여기는 제가 토론토에서 제일 좋아하는 장소고요 저희 집 바로 앞에 있어서 접근성도 좋고 가끔 무료로 음악 공연도 하는데 분위기가 너무 좋습니다 왼쪽으로는 푸르른 나무와 오른쪽으로는 잔잔한 강이 보여서 가끔씩 독서하거나 산책하러 오는 곳입니다 수영하는 놀이대들을 보면서 멍때리고 있으면 아 정말 이보다 더 평화로울 수가 있을까 하는 생각이 들고는 합니다 저기 보이는 빨간 스트릿카는 제가 출퇴근할 때 타는데요 항상 정시 도착하는 서울 지하철이랑 비교를 하면 너무 제멋대로 와서 제 출근길을 항상 짜릿하게 만들어줍니다 제가 팔을 지금 최대한 넓게 벌려서 잡고 있긴 한데 그래도 굉장히 프레임이 타이트할 수 있긴 하는데 뭐 뭐든지 제가 생각했던 거랑은 조금 다르게 돌아가면 뭐 세상 사는 게다 그렇지 않겠습니까 여러분 원래 <웃음> 지금 좀 어깨랑 팔이 벌써 떨어지려고 하고요 <웃음> 그런데도 이런 벽장 후드도 어, 열심히 촬영을 꿋꿋이 진행을 해보도록 하겠습니다 최대한 벗기 쉬운 옷을 입고 가시는 걸 제가 추천을 드릴게요 어, 팔 아프 죽겠어 <웃음> 티셔츠 말고 그냥 앞으로 여닫을 수 있는 그런 가디건이나 아니면 셔츠 그냥 뭐 밑에 아무것도 입지 마시고 그리고 바지 같은 경우에는 지퍼 있는 거 말고 어, 그냥 추리는 바지 있죠? 그거 입고 가시면 은 어, 에너지 소모가 훨씬 덜합니다 <웃음> 자, 어느덧 퀸스트리트 자라에 도착했습니다. 지금 세일을 하고 있는 것 같고 오늘이 6월 30일이니까 세일 마지막 날인 것 같은데요. 그럼 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 제일 먼저 보이는 곳이 셔츠 코너인데요. 여름에 이런 하와이안 셔츠 하나 있으면 굉장히 유용하게 입을 수 있거든요. 여기서 하나 골라서 입어보도록 하겠습니다. 확실히 지금 새해 기간이라서 약간 떨이 하는 그런 옷들이 많아서 그런지 딱 예쁜 옷을 찾기가 힘들 것 같긴 한데 저는 이게 좀 괜찮을 것 같긴 하거든요 하나로 한 4만 5천 원 정도 하는 것 같은데 이거를 한번 입어보도록 하겠습니다 약간 이런 옷 때문에 많은 분들께서 자라는 좀 접근하기 힘든 그런 브랜드라고 생각을 하시는 것 같은데 어 이건 누가 입으라고 만든 건지 사뿐히 패스를 하고 쭉쭉 보겠습니다 여러분들 겨울 쿨톤이신 분들은 잘 어울리는 노란색 찾기가 힘드실 텐데 이런 IC 계열의 레몬 옐로우는 겨울 쿨톤 분들도 착 달라붙게 입을 수 있는 색이니까요 겨울 쿨톤 분들께 강력 추천드립니다 어이구 이거는 뭐죠? 한국에도 이렇게 말을 아끼게 되는 바지들이 나오나요? 댓글로 제보 부탁드립니다 여러분 요즘에 올드머니 한국말로 하면 금수저 에스테틱이 북미에서 굉장히 핫한데요 바로 이런 아이템이 남성 올드머니 대표 아이템이라고 할수 있겠습니다 이런 건 30대 직장인 분들께서 하나 장만해 두시면 유행 없이 잘 입을 수 있는 활용도 높은 아이템이거든요 가격을 한번 보면 한화로 대략 65,000원 하네요 제가 겨울 쿨톤이라 저한테 정말 최악의 색이긴 한데 한번 입고 보여드리도록 하겠습니다 그리고 여름에는 흰 바지 하나 있으면 굉장히 유용하거든요 가격을 보니까 하나로 한 55,000원 정도 하네요 오늘 떨이 제품들 밖에 없어서 좀 곤란한데 그나마 괜찮은 옷을 골라서 피팅룸에서 뵙도록 하겠습니다 자 여러분들 첫 번째 착장입니다 굉장히 얇고 부들부들한 소재의 셋업인데요 옷을 안 입은 것 같은 착각이 들 정도로 가볍고 편안합니다 
동네 마실 나갈 때 입으면 정말 딱이겠네요 이렇게만 입으면 좀 환자복 같아 보일 수도 있는데 볼드한 악세사리로 포인트를 주면 또 꾸안꾸스럽지만 어, 좀 힙하게 입으실 수 있는 그런 옷인 것 같고요 그런데 여러분 이런 밍숭맹숭한 이런 옷이 제일 손이 많이 가는 거 아시죠? 그래서 여름에 좀 대충 막 입을 수 있는 옷으로 추천드립니다 여러분들 옷이 셋업으로 나와 있으면 웬만하면 돈을 좀 투자를 더 하셔야 되더라도 한 벌을 다 구매하시는 거를 추천을 드릴게요 왜냐하면 이렇게 청바지 같은 기본템들이랑 상하이를 따로 믹스해서 입을 수 있기 때문에 활용도가 더 높아지거든요 이런 하얀 탱크탑은 여름 필수품으로 제가 추천을 드리고 싶은데요 넥라인도 일반 티셔츠보다 훨씬 내려와 있어서 시원해 보이고 약간은 자연스럽게 노출되는 어깨랑 가슴 라인 덕분에 남성 미를 뿜뿜하실 수 있고요 정말 다양한 셔츠에 자연스럽게 밑에 받쳐 입을 수 있는 활용도 높은 아이템입니다 그 다음으로 제가 추천드리고 싶은 여름 필수품은 흰바지인데요 흰바지 하나만 입어줘도 전반적인 룩이 훨씬 시원하고 화려해지고요 이렇게 흰색 상의랑 신발이랑 매치를 해주시면 어깨부터 발끝까지 끊어지는 분리선이 없어서 키도 커 보이고 비율도 훨씬 좋아 보이거든요 그리고 이 위에는 머리보도 다잘 어울리기 때문에 아뭐 입고 나가지 고민될 때는 흰티, 흰바지, 흰색 스니커즈 조합 그 위에 입는 아우터만 바꿔주면 옷 입는데 큰 시간을 투자를 하지 않으셔도 다양한 여름 착장이 척척 완성이 되니까요 흰바지도 하나쯤 가지고 있으면 참 활용도가 높은 아이템입니다 제가 말씀드렸다시피 흰색은 위에 아무거나 입어도 다잘 어울리고요 이 니트는 회색이 섞인 뮤트톤의 민트 컬러라서 퍼스널 컬러가 여름인 분들께 특히 더잘 어울리는 색이고요 이 위에 네이비 자켓만 걸쳐줘도 여름 스마트 캐주얼 룩이 뚝딱 완성되니까 30대 남성 구독자 분들께서 주말 데이트나 출퇴근 룩으로 입어주셔도 좋을 것 같습니다 또 여름에 하나 있으면 정말 좋은 아이템은 흰색 네이비 스트라이프 셔츠입니다 흰색과 네이비 조합이 정말 청량하고 깔끔해서 누구에게나 잘 어울리고요 특히 몸이 왜소하신 구독자분들 여름에 반팔티 하나만 입으면 너무 말라 보여서 고민이실 텐데요 이렇게 가루 줄무늬 티셔츠를 너입해서 입어주시면 왜소해 보이는 느낌이 정말 드라마틱하게 좋아지거든요 역시나 위에 네이비 자켓을 걸쳐주시면 소개팅, 데이트, 출퇴근 룩으로 다양하게 입으실 수 있고요 좀 캐주얼하게 연출하고 싶으시면 흰 스니커즈랑 매치를 해주시고 좀 퍼멀하게 입고 싶으시면 갈색이나 검은색 로퍼랑 매치해주시면 꾸안꾸 고급미 뿜뿜해주는 작정으로 정말 추천드립니다 이건 제가 말씀드렸던 요즘 북미에서 핫한 올드머니 룩을 완성해주는 스킨톤의 피테의 셔츠인데요 뉴트럴 톤인 베이지와 흰색을 입어주니까 통장에 잔고가 굉장히 많아 보이죠? 여기에 선글라스 껴주시면 이 구역의 재벌 3세는 나야나 하는 느낌 내주실 수 있겠고요 20대 구독자분들은 살짝 노숙해 보일 수 있겠지만 30대 구독자분들은 자기 피부톤에 맞는 베이지 피켓 셔츠 하나 정도 구매하시는 거 제가 정말 추천드릴게요 이렇게 톤온톤으로 상하이를 입어주시면 통장의 잔고가 더 많아 보일 수 있습니다 이 바지도 활용도가 높은데요 위에 흰 와이셔츠, 흰 티셔츠 아니면 하늘색 와이셔츠도 기가 막히게 어울릴 색이고요 이 착장에 페이크 삭스에 검은색 로퍼 신어주시면 명품으로 온몸을 휘감지 않아도 은은하게 그 티를 뿜어내실 수 있으실 겁니다 퍼스널 컬러 타입에 따라서 대비감이 중요하신 분들은 아까 전처럼 톤온톤으로 매치를 하시면 자칫 메가리가 빠져 보일 수 있는데 그런 분들은 네이비 베이지 조합으로 대비감을 주셔서 좀더 생기있고 힘있는 이미지를 연출하시길 을 추천드리겠습니다 남성복에서 네이비 베이지 검은색 흰색 회색은 서로서로 다잘 어울리기 때문에 이런 색으로 옷장을 구성하시면 눈 감고 손에 잡히는 대로 입어도 멋진 착장이 척척 완성되니까요 본인 퍼스널 컬러에 따라서 이런 베이지나 네이비 반바지도 하나 장만하시는 거 추천드릴게요 요즘 굉장히 핫한 아이템이 이런 축구 유니폼 같은 아이템인데요 이 매장에 오늘 가죽 바지가 없는데 이 아이템은 조금 부담스러운 아이템을 기가 막히게 중화시켜줘서 일상생활에서 무리 없이 입게 해주는 매직 아이템입니다 제가 말씀드린 기본 아이템들이 벌써 있으신 구독자 분들께서 올여름 딱 하나만 사야 된다면 저는 망설임 없이 이런 스포츠 유니폼 스타일의 아이템을 구매하시기를 추천드릴게요 
자 이렇게 해서 가지고 있으면 활용도 110% 여름 필수템들을 소개시켜 드렸는데요 딱히 자라가 아니더라도 세일할 때 장만해 두시면 유행 타지 않고 매년 입으실 수 있는 아이템들을 추천드려 보았습니다 구독자분들마다 옷에 투자할 수 있는 예산과 가지고 계신 옷들이 다 다르기 때문에 이 아이템들이 하나도 없다는 가정하에 이 아이템들 간에 우선순위를 매겨 드리겠습니다 여러분들 오늘 무작정 와서 떨이 제품들 중에 그나마 입을 만한 거 찾는다고 약간 애를 먹긴 했지만 재밌게 보셨으면 좋겠고요. 이 영상이 여러분께 도움이 됐다면 구독, 좋아요, 알림 설정 해주시고요. 그럼 전 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 안녕!